الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شباي فوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل يا سيدنا مولانا محمد وعلى آله निखिल मानव कुल जार सिलाई धन निखिल मानव कुल देशे माया मीनार कुलो चाद चादर नाम तीर खे दिले मुहम्मद मार हब कान आरब देशे माया मीनार कुलो चाद चादर नाम तीर खे दिले मुहम्मद से मुहम्मद बड़ हो मधुर मधुर कथा कहे जुलूम अत्याचार सब कर निर्मल चाँदर चे सुंदर जार सिलाई धन्य हल निखिल मानव कुल अल्लाह शुरूते ही अल्लाह सुबह दरबार शुक्रिया आदाय कर महान अल्लाह तला के जुमार नाम आजान हवार संगे संगे समस्त प्रकार विपद आपद बाला मुसीबत के हेफाजत करी आल्ला पाके मुहूर्ते कत मानुष के एम परिस्थित एम अवस्था कर रेखे जर मस्जिदे आसा जुमार नाम पढ़ार मत सूझ पर्त हा ठीक ना भाई क्योंकि जी महान अल्लाह रबुल अमीन आपना की आपके इच्छा कर ले मुहूर्ते हासपत बेडे रेखे दीते हैं ना से आल्लाह तला अति दया माया अपना के पृथ्वी मध्य जेको जैगे नए आल्लाह रबुल्ल अमीन का सबसे प्रिय जैगा बैतुल्ला आल्लर घर मध्य आसार और बसार मत सूझ कर दिए आल्ला से महान रबुल आलमीन दरबारे 
শুকর গোজার হচ্ছি সবের বলছি আলহামদুলিল্লাহ আর একটা আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশাই যেই নবীকে সৃষ্টি না করা হলে আসমান জমিন আল্লাহ রবী সৃষ্টি জগৎ কিছুই বানাতেন না যেই নবীজির চেহারার মধ্যে থেকে নূরের আলো চমক দিতে থাকে সুবান আল্লাহ বলেন যেই নবীজি পৃথিবীতে আগমনের পরে পৃথিবী থেকে সমস্ত জুলু অত্যাচার নির্যাতন অন্যায় অপকর্ম সবগুলো অবসান ঘটেছে সেই নবী আর কেউ নয় আপনার আমার প্রিয় নবী দো জাহানের কান্ডারি নবী যেই দিন বান্দা বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে আপনার আমার জন্য সুপারিশকারী কেয়ামতের ময়দানে একমাত্র ব্যারিস্টার নবী মোহাম্মদের রসুল্লাহ সাল্লাহ সম্মানিত হাজির আপনার আমার নবী প্রিয় নবী তিনি এমন একজন মহামানব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তামাম পৃথিবীর মধ্যে কোটি কোটি মানুষ আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন সেই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে অন্যতম একজন তিনি হলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমনভাবে বিশ্ব নবীকে সৃষ্টি করলেন যেই নবীজি রাতের অন্ধকারে রাতের অন্ধকারে আলো বিহীন মানুষ রাতের অন্ধকারে দিনের আলোর মতো নবীজি জাহানার বর কত দেখতে পেত জোরে বলেন সুবাহান নবীজি ঘরের মধ্যে তার স্ত্রীরা বর্ণনা করেন সুস পড়ে গেছে রাতের অন্ধকারে নবীজি ঘরের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিনা আলোতে ঘরের অন্ধকারের মধ্যে থেকে নবীজির নুরানি চেহারা আর ওই নূরের চমকে সুসটা পর্যন্ত অন্ধকার থেকে বেছে নিতে পেরেছে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমার মুসলমান ভাইয়ের ইসলামের দিকে ডাকা শুরু করলেন এক এক নবী যখন নবীজির দলে লোকগুলো যখন একে একে আসতে থাকলো একজন দুইজন করে আমার নবীজির দলটা যখন আল্লাহর দলটা যখন ভারী হতে থাকলো মক্কার মানুষগুলোর একটু অস্বস্তি হলো তারা চিন্তা করলো এইভাবে যদি চলতে থাকে এইভাবে যদি মোহাম্মদ দিনের দাওয়াত দিতে থাকে এমন একটা সময় এসে যাবে যে সময়টা মোহাম্মদের দলের লোক বাদ দিলে আর কোনো লোক অর্থাৎ আমাদের কোনো অনুসারী খুঁজে পাওয়া যাবে না এজন্য মোহাম্মদকে যে কোনো মূল্যে যে কোনো ভাবে দিনের দাওয়াত দেওয়া থেকে বন্ধ রাখতে হবে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে বিভিন্ন ভাবে তারা ষড়যন্ত্র করল দীর্ঘ আলোচনা পূর্ব হয়েছে ওদিকে আমি যাব না সব চেষ্টা কাপের দিন যখন ব্যক্ত হয়ে গেল সমস্ত চেষ্টা ব্যক্ত হওয়ার পরে তাদের সামনে আর কোনো রাস্তা নাই কোনোভাবে তারা আমার নবীজির দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারে না এমন সময় তারা সিদ্ধান্ত নিল এইভাবে আর হবে না মোহাম্মদের দাওয়াতি গাছটাকে বন্ধ করতে হলে আইন তৈরি করতে হবে সংসদ ভবনে যেতে হবে যেখানে আইন তৈরি করা হয় ওখান থেকে আইন তৈরি করতে হবে আইন তৈরি করার মাধ্যমে আমরা যদি সবাই এক হতে পারি মোহাম্মদকে আমরা একযোগে সবাই ধ্বংস করতে পারবো জোরে বলেন না হুজুবিল্লাহ আল্লাহ ফাকুর আব্বুল আলমিন বলেন যতই কাফের না যতই বেইমান না তোমরা শুনে রাখো যতই ষড়যন্ত্র তোমরা করো না কেন তোমাদের ষড়যন্ত্রের কারণে আমি আল্লাহ আমার বন্ধু আমার হাবিব নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে সম্মানটা আর পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে উপরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেব জোরে বলেন সম্মানটা আমি আমার নবীর আরো বাড়িয়ে দেব তোমাদের কারণে আমার নবীর সম্মানটা দিনে দিনে আরো বেড়ে যাবে আমার মুসলমান ভাইরা কাফের বেইমানদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই কাফের না সংসদ ভবনে চলে গেল আমাদের বাংলাদেশের যেখানে আইন প্রণয়ন করা হয় যেই জায়গাটার নাম হলো সংসদ ভবন ওই সময় তৎকালীন সময়ে মক্কার জমিনে যেই জায়গাটায় আইন প্রণয়ন করা হতো রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যেখানে পরিচালনা করা হতো ওই জায়গাটার নাম ছিল দারুন না দোয়া দারুন এই দারুন না দোয়ায় তারা একত্রিত হয়ে গেল আমার নবীজির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে কিভাবে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত রাখা যায় একে একে নেতা নেতা নেত্রীগুলো যখন হাজির হয়ে গেল ঘরের মধ্যে দারুন নদর মধ্যে সভায় অবস্থান করতেছে আমার নবীজির বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করা যায় এমন সময় শয়তান একজন দরবেশের রূপ ধরে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে দরজায় দাঁড়ানোর পরে নেতারা বলে তুমি কে কোথা থেকে এসেছো বলে তোমাদের পরামর্শ সবাই আমি একটু উপস্থিত থাকতে চাই যদি দরকার হয় আমার পরামর্শ দিয়ে তোমাদেরকে একটু সাহায্য করতে চাই 
শয়তান বলে আমি তোমাদের পরামর্শ দিতে চাই মিষ্টি মিষ্টি কথা থেকে কাফের বুঝতে পারলো আমরা তো পরামর্শ করার জন্য বসেছি হয়তো এমন হতে পারে এই লোকটার পরামর্শ আমাদের কাজে লাগতে পারে একসঙ্গে বসার অনুমতি দেওয়া হলো একে প্রস্তাব যখন শুরু হয়ে গেল কিভাবে মোহাম্মদকে দিনের দাওয়াত থেকে দূরে রাখা যায় একজন হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে বলা হলো কি প্রস্তাব তুমি পেশ করতে পারো সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল মোহাম্মদকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক জরে বলেন না উজবিল্লা আর জরে বলেন না উজবিল্লা দেশ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক এই ধরনের ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র তুমি আজ কেন নাই কাল কেন নয় সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগ থেকে নিয়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এই ষড়যন্ত্র বিদ্যমান এখনো পর্যন্ত আল্লাহর কোরআনের পক্ষে হাদিসের পক্ষে যারা সঠিক কথা বলবে সঠিক কথা বলার কারণে কিছু কিছু মানুষের মগজের মধ্যে যখন আঘাত হানবে তারা সকলে মিলে দারুণ নদোয়ার ওই পূর্বেকার তাদের সূত্র অনুযায়ী তারাও ষড়যন্ত্র করার জন্য একত্রিত হয়ে এমন এমন ষড়যন্ত্র আজ পর্যন্ত বিদ্যমান যা সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগের ষড়যন্ত্রের সাথে মিলে যায় কথা বলেন ঠিক কি না এমন এমন কোরআনের খাদে এমন এমন কোরআনের সৈনিককে তাদের বিরুদ্ধে এমন এমন ষড়যন্ত্র করা হয় দেশের মধ্যে থাকা সম্ভব হয় না আল্লাহ রসুল হিজরতের পথটা চৈদ্দ শত বছর আগে শিখিয়ে দিয়েছেন সেই শিক্ষা অনুযায়ী অনেক আলেমকেও হিজ্জত করায় এখনো লাগে প্রিয় ভাইয়ের আমার একজন বলল দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক শয়তান বলল না দেশ থেকে যদি তোমরা তাকে তাড়িয়ে দাও দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরে মোহাম্মদের চেহারার মধ্যে যে আলো আল্লাহ দিয়েছে কথার মধ্যে যে মিষ্টি ভাষা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়ে দিয়েছেন এই মিষ্টি ভাষার মিষ্টি চেহারা দিয়ে বাহিরের দেশে যাওয়ার পরে আবার ওখানে তার পক্ষে লোক জমায়ত হবে ওই লোকগুলো নিয়ে একসঙ্গে আবার মক্কাকে আক্রমণ করতে পারে সুতরাং এটা করা যাবে না দুই নম্বর আরেকজন উঠল বলে আমার সিদ্ধান্ত হলো মোহাম্মদকে কারাগারের মধ্যে বন্দি করে রাখা হোক রাখা হোক এই সন্ন্যাত কিন্তু আজকের সন্ন্যাত না এই সন্ন্যাত কালকের সন্ন্যাত না এই ষড়যন্ত্র আজকের ষড়যন্ত্র না এটা কালকের ষড়যন্ত্র না এক নয় দুই নয় সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে আমার নবীকে ইসলামের দাওয়া দেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য আমার নবীকেও কারাগারের মধ্যে বন্দি রাখার ষড়যন্ত্র তারা করেছিল আজকেও পৃথিবীতে থাকবে প্রত্যেকটা দেশে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেখবেন আল্লাহর কোরআনে এত বড় বড় আলেমগুলো জেলখানার মধ্যে ভরে রাখা হয় ওই আলেমগুলো আল্লাহর জমিনে ঘুরে বেড়ালে আল্লাহর জমিনে গজব আসবে না শ্যামন আলেম সেই রকম আলেমদেরকে কারাগারের মধ্যে বন্দি রাখা হয় এই সন্ন্যাত আজকের সন্ন্যাত নয় সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে আমার নবীকে এশিয়াবে আবু তালিবের মধ্যে সাড়ে তিন থেকে চার বছর ওরা বন্দি করে রেখেছিল गर्जन दिए मक्कार जमीन था पालानर जगह पावाना बुद्धि सकल सामने बुद्धि पेश करा हलो हमारे बुद्धि हलो प्रत्येक गोत्र लोक ने कत जन कथा बोलते कत जन अपने कंठर आवाज़ भिडियो आज सारा पृथ्वी पोच जाए कथा बोलें कत जन एक जन लोक ने भाव प्रत्येक गोत्र कारण हलो প্রত্যেক গোত্র থেকে যখন একজন করে লোক নিয়ে মোহাম্মদকে আমরা হত্যা করে ফেলব সমস্ত গোত্রের সঙ্গে মোহাম্মদের একটা গোত্র লড়াই করে পারবে শয়তান বলল ঠিক আছে এটাই উপযুক্ত সিজের ডিসিশান এই সিদ্ধান্ত সঠিক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় ফয়সালা হয়ে গেল আজকে রাত্রের মধ্যে আমার নবীকে পাকড়াও করে ফেলবে গ্রেপ্তার করে ফেলবে এই সিদ্ধান্তটা যখন নার দারুণ না ধোয়া বৈঠা করা করল এই সিদ্ধান্তটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি তো আরশে আজিমে ঘুমান না আরশে আজিম থেকে পুরা তাদের মজলিশটাকে আল্লাহ ফলো করেছেন জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই তাদের সেই সিদ্ধান্তর ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাহিম আলী সালাম ডাকলেন 
বললেন জিব্রাহিম যা যা আমার বন্ধুকে আজকে রাত্রির মধ্যে তারা বিপদে ফেলতে পারে আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারবো না আমার বন্ধুর কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়ে আজকে রাতের মধ্যে আমার বন্ধু আমার নবী যেন মক্কা থেকে মদিনায় চলে যায় জোরে বলেন সুবাহ আজকে রাত্রে থেকে যেন আজকে রাত্রেই যেন আমার নবী মক্কা থেকে মদিনা আর পথে পারি যাবে জিব্রাহিম আলী ইসলাম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন আল্লাহর নবী রাত্রের মধ্যে তিনি ঘরের মধ্যে আরাম ফরমাচ্ছেন এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার পরে আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে ডাকা হলো আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে বিছানার মধ্যে সহায় দিলেন কারণ নবীজিকে যদি ঘরের মধ্যে তারা না পায় সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে তোলপাড় হয়ে যাবে মোহাম্মদ পালিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় যখন হয়ে যাবে আমার নবীজি বেশি দূর পর্যন্ত যাওয়ার আগে পাকড়াও হয়ে যেতে পারে এজন্য আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে ঘরের মধ্যে সহায় রাখলেন আরো একটা কারণ ছিল আমার নবী ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমানত ধর আমার নবীর কাছে সমস্ত কাফেররা পর্যন্ত জিনিসপত্র আমানত রাখতো মোহাম্মদ এই চারটি তোমার কাছে গচ্ছিত রাখো তো আমাদের কাছে থাকলে নষ্ট হয়ে যায় তুমি রাখো পরবর্তীতে নিয়ে দেবো সুহার বলেন এমন কিছু জিনিসপত্র নবীজির কাছে থাকায় তোমার কাছে আমি দিয়ে গেলাম আগামীকাল সকালে প্রত্যেকের মাল প্রত্যেকের কাছে তুমি দিয়ে দিবা জোরে বলেন আজকের জামানায় সেই নবীর মাছ যদি এরকম সুযোগ পায় বিমানের টিকিট যদি এসে যায় কারো কিছু না বলে বিমানের টান যার যা হয় হোক কিন্তু রাসুলের আদর্শ কেমন ছিল আলী রাজুকে সময় রাখার পরে নবীজি ঘরের দরজায় যখন বাকির হলেন একজন করে যুবক নিয়ে নবীজির পুরা বাড়িটা তারা ঘেরোয়া করে ফেলেছে পুরা বাড়ির কাফেররা ঘেরোয়া করে ফেলেছে এমন সময় নবীজি আল্লাহর নির্দেশ ঘর থেকে বাকির হয়ে যাও আমার নবী সুরাত ইয়াসিন তেলাওয়াত করতে করতে ঘর থেকে বাহির হচ্ছেন সুরাত ইয়াসিন তেলাওয়াত করার বারকতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইশারায় জিব্রাহিম আলী ইসালামের ইঙ্গিতে আমার নবীজি এক মুষ্টি বালু উঠাই নিয়া সুরাত ইয়াসিন তেলাওয়াত করে কাফেরেদের দিকে শুধু ছেড়ে দিয়েছেন বালিটা ছাড়তে দেরি হয়েছে ওই বালিটা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাফেরে বেইমানদের চোখের মধ্যে যিনি পৌঁছে দেন নাই পৌঁছে দিতে দেরি করেন নাই তিনি কে কথা বলেন তিনি কে মক্কার যে অবস্থা মক্কার যে অবস্থা সব নবীকে সব রাসুলকে তো হিজ্জত করতে হয়েছে ও আবু বকর আমার যেন মনে হয় আর বেশি দিন আমরা মক্কায় থাকতে পারবো না আবু বকর তুমি রেডি থেকো হিজরত করা লাগতে পারে আমার নবীজি যে মাত্র আবু বকরের দরজায় গিয়ে দরজাটা নক করেছেন সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেছে নবীজি বলেন আবু বকর গভীর রাত গভীর রাত্র হয়ে যাওয়ার পরেও তুমি সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দিয়েছো তুমি কি ঘুমাও নাই তোমার কি ঘুম আসে নাই ধরা আপনি তাকিয়ে দেখেন উট দুটো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সেইখান থেকে আজ পর্যন্ত দুইটা উটের চোখের মধ্যে ঘুম নাই জোরে বলেন সুবাহ নবী যাবো অগ্রে বললেন আবু আকার দেরি করা যাবে না বেরিয়ে গেলেন বাসায় বলে গেলেন বাড়িতে বলে গেলেন আজকে এখন যদি আমরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে যাই ধরা খেয়ে যেতে পারি এজন্য বেশি দূর যাওয়া যাবে না 
আবু আকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ছেলে এবং মেয়েকে বলে গেলেন সাওর পর্বতের গুহায় আমরা অবস্থান করব জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ওইখানে অবস্থান করব ওখানে রাতের অন্ধকারে আমাদের সঙ্গে ডাকা করবা খাদ্য খাবার পৌঁছে দিবা নবীজি রওনা করলেন নবীজি পথ চলতে চলতে সাওর পর্বতের গুহার কিনারা পর্যন্ত যেই মাত্র পৌঁছে গেল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ওগো নবীজি মক্কার কাফেরদের একটা গুণ ছিল একটা বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষ যখন হেঁটে যেত পায়ের চিহ্ন দিকে ওরা বুঝতে পারত কে গেছে সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ পায়ের চিহ্ন দেখে ওরা বুঝতে পারত যেটা কার পথ পদ চিহ্ন হতে পারে এই পদ চিহ্নের কারণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পথে যখন হেঁটে যায় বারবার এদিক সেদিক গড়াগড়ি করে এবং হেঁটে যায় নিজের মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা মনে হচ্ছে যে এই চিহ্ন দিকে আমাদের কাছে ধেয়ে আসে কিনা এমন সন্দেহ যখন হলো আল্লাহর নবী বলেন আবু বকর তুমি কেন একবার আমার সামনে যাও একবার আমার পিছনে আসো একবার ডাইনে যাও একবার বামে আসো এমন এমন ছটফট তুমি কেন করতেছো আমি তো বুঝি না আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ওকো নবীজি আমার নিজের জীবনের চেয়ে আপনাকে আমি বেশি ভালোবাসি আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে কাফেরে বেঈমানেরা কোন কায়দায় আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে ওকো নবীজি আমার যখন মনে হয় ডান দিক থেকে আক্রমণ হতে পারে আমি আবু বকর ডান দিকে চলে যাই বাম দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে আমি বাম দিকে চলে যাই সামনে দিয়ে মনে হয় যখন আক্রমণ আসতে পারে আমি সামনে চলে যাই আবার যখন মনে হয় পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে আমি আবু বকর দৌড় মেরে পিছনে চলে যাই যাতে করে আমি আবু বকরের জীবন চলে যাই যাক আল্লাহর নবী যেন আমার আমি আবু বকরের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর জমিনে টিকে থাকে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার যে দিক থেকে মনে হয় নির্যাতন আসবে ওগো নবীজি আমি সঙ্গে সঙ্গে সে দিকেই চলে যাই আমার জীবন চলে যায় যাক আমার জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর নবী পৃথিবীতে বেঁচে থাক জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ গুহার কিনারা পর্যন্ত যখন পৌঁছে গেল কিতাবের মধ্যে আসছে নবীজির পদচিহ্ন দেখলে কাফেররা চিনতে পারবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার নবীজিকে কিছু কিছু লেখক লেখেন আমার নবীজিকে কাঁধের মধ্যে উঠায়া পাহাড়ের মধ্যে উঠেছেন কত কষ্ট করে বাপা পাহাড়ের উপরে ওঠার পরে গুহার দরজায় আমার নবীজিকে নামিয়ে দিলেন গুহার দরজায় নবীজিকে দাঁড় করা রাখা বলে ওগো রাসূল আপনি কিছু সময়ের জন্য গুহার বাইরে একটু দাঁড়ান কারণ জঙ্গলি জানোয়ার গুহার মধ্যে অবস্থান করতে পারে আমি আবু বকর আগে একটু যে গুহাটা পরিষ্কার করে আসি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন সমস্ত ময়লা আবর্জনাগুলো সবগুলো পরিষ্কার করা হলো এরপর দেখতে বলে ইদুরের গর্তর মতো কিছু কিছু গর্ত লুকি আছে আবু বকর কাছে যা ছিল সবকিছু দিয়া গর্তের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন কিন্তু একটা গর্ত বন্ধ করার মতো কোনো কাপড় কোনো ঢিলা কোনো কিছু নাই আবু বকর নবীজিকে ডাকলেন ওগো নবীজি ভিতরে আসেন নবীজি ভিতরে প্রবেশ করলেন গর্তের মুখে আবু বকর রে আল্লাহ তাআলা আনকো একটা পা লাগাই দিয়া আমার নবীজিকে নিয়ে আরাম দিচ্ছেন নবীজি আরাম ফরমাচ্ছেন আবু বকরের কোলের মধ্যে মাথাটা রেখে এমন সময় গর্তের মধ্যে ছিল বিষধর সাপ সাপ এসে যখন বাহির হতে না পেরে আবু বকরের পায়ের মধ্যে কামড় মেরেছে যন্ত্রণায় সঙ্গে সঙ্গে আবু বকরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিষের যন্ত্রণায় নীল বর্ণ ধারণ করেছে কাঁদতেছে চোখের পানি ছেড়ে কাঁদে কিন্তু নবীজিকে ডাকতে পারে না ক্লান্ত নবী বিচ্ছারাম নিচ্ছে নবীজিকে ডাকে নাই চোখের পানি যখন নবীজির চেহারা মুবারকে পড়ে গেছে নবীজির আরাম যখন ভেঙে গেছে ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার পরে নবীজি বলছে আবু বকর তুমি কেন কাঁদো তুমি তোমার কি বাড়ির কথা মনে পড়ে যায় তোমার কি মক্কার কথা মনে পড়ে যায় তুমি কেন কাঁদো আমি তো বুঝতে পারি না বলে নবীজি বাড়ির কথা মনে করে কাঁদি না শরীরের বিষয়ের যন্ত্রণায় কাঁদি গর্তের মুখে পা দিয়ে আমি বন্ধ করে রেখেছিলাম গর্তের মধ্যে থেকে মনে হয় বিষদার সাপ আমাকে দংশন করেছে বলা হলো আমাকে আমাকে কেন তুমি ডাকো নাই আপনি আরমার ফল আরাম ফরমাচ্ছেন ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় আপনি আরাম ফরমাচ্ছেন আপনাকে ডাকার মতো বেয়াদবি আমি আবু অকার করতে পারি না এজন্য আপনি আমি আপনাকে ডাকি নাই নবীজির মোজে যা অনুযায়ী নবীজির মুখের মধ্য থেকে থুতু মোবারক নিলেন আবু বকরে কত জায়গায় থুতু মোবারক লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে নবীজির মোজে যার বরকতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর শরীর থেকে সমস্ত বিশ্বের যন্ত্রণা নিবে গেছে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ গর্তের মধ্যে অবস্থান করতেছে এদিকে কাফেরে বেঈমানেরা পুরস্কার ঘোষণা করেছে মুহাম্মদকে পাওয়া যাচ্ছে না জীবিত অথবা মৃত কোন অবস্থায় যদি আমার দরবারে কেউ হাজির করতে পারো এক শত উঠ প্রদান করা হবে একশো উঠ মক্কার জমিনে উঠের দাম তখন অনেক বেশি ছিল কারণ মরুভূমির একমাত্র বাহন বলা হতো উঠকে মরুভূমির জাহাজ বলা হতো উঠকে কারণ উঠ ছাড়া দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার কোনো রাস্তা তখন ছিল না এক শত উঠ প্রদান করা হবে এই পুরস্কার নেওয়ার লোভে সমস্ত কাফের মক্কার চতুর্দিকে ঘেরা করে ফেললো কোথায় মোহাম্মদকে পাওয়া যায় 
আর এইটাই করবে বলে আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহ নবী বেশি দূর পর্যন্ত না যায়া বাড়ি থেকে বাহির হয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ের গুহায় সারাই নিয়েছেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কারণ ওরা মনে করবে মুহাম্মদ যখন পালাচ্ছে তখন অনেক দূরে চলে গেছে বাড়ির পাশে থাকবে না কিন্তু ফয়সালা কার কথা বলেন কার আমার মুসলমান ভাই তারা খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখ দিয়ে যাচ্ছে আবু কর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গুহার মুখে কাফেরদের পা দেখতে পাচ্ছ ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল বলল নবীজি এই বুঝি কাফেররা আমাদেরকে দেখে বলবে আল্লাহর নবী সঙ্গে সঙ্গে বললে ফেললেন আবু আবু বকর তুমি চিন্তা করো না তুমি টেনশন নিও না লা তাহজান ইন্নাল্লাহ মাআনা জোরে বলেন আল্লাহু আকবার তুমি চিন্তা করো না টেনশন নিও না কারণ আমরা দুজন নয় আমাদের সাথে আছে আমাদের আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু টেনশন মুক্ত হলেন এদিকে আল্লাহর ইশারায় গর্তের মুখে জংলি মাকড়া সবগুলো এসে বাসা বুনেছে কবুতর গুলো সে সঙ্গে সঙ্গে ডিম পেড়ে দিয়েছে কাফের বেঈমানের ডাউখান থেকে বলাবলি করতেছে আবু বকর শুনতেছেন এইখানে মুহাম্মদ থাকার কোনো অবস্থা তো এখানে থাকতে পারবে না কারণ কেবল কিছু সময় আগে পালিয়েছে এখানে কবুতর ডিম পেড়েছে কয়েকদিন আগে মাকড়শায় জাল বুনিছে কয়েকদিন আগে এখানে তো যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই সুতরাং এখানে থাকতে পারবে না তিন দিন যখন পার হয়ে গেল গুহার মধ্যে তিন দিন অবস্থান করার পরে মক্কার পরিবেশটা যখন একটু আশপাশের পরিবেশটা একটু শান্ত হলো ওরা যখন বুঝতে পেরেছে মোহাম্মদ আশপাশে আর নাই ও অনেক দূরে চলে গেছে এমন সময় যখন হয়ে গেল প্রথম রবিউল আওয়াল রবিউল আওয়ালের এক তারিখে নবীজি হিজরতের কাজটা শুরু করেছেন এক তারিখ বাহির হওয়ার পরে নবী রবিউল আওয়ালের চার তারিখে গুহার থেকে বাহির হচ্ছেন গুহার থেকে বাহির হওয়ার পরে আরো আট দিনের পথ সামনে পাড়ি দেওয়া লাগবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এগারো দিন বারো দিন তেরো দিনের মাথায় নবীজি হিজরত পেরে মক্কা থেকে যখন বাহির হয়েছেন মদিনা পর্যন্ত যেতে সময় লেগেছে তেরো দিন কতদিন এই তেরো দিনের লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে আবু আকার রদি আল্লাহ তালানুকে সঙ্গে নিয়ে নবীজি পথ চলা শুরু করলেন তিন দিন পর সাউর পর্বতে গুহায় তিন দিন অবস্থান করার পরে নবীজি ওখান থেকে উঠে পিঠে সাওয়ার হয়ে পথ চলা শুরু করছে এদিকে মক্কার বাইরে চতুর্দিকে খোঁজাখোঁজি শুরু হয়ে গেছে সুরাকা ইবনে মালিক মনে রাখবেন সুরাকা ইবনে মালিক নামে একজন ব্যক্তি যে ব্যক্তি আমার নবীকে খোঁজার জন্য এক শতভুট পুরস্কার নেওয়ার জন্য ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে মক্কার অলিতে গলিতে রাউন্ড দিচ্ছেন কোথায় নবীজিকে পাওয়া যায় মোহাম্মদকে পাওয়া যায় জিন্দা অথবা মৃত যে কোনোভাবে ধরে আনতে পারলেই এক শহর পুরস্কার পাওয়া যাবে এই পুরস্কারের লোভে ঘোড়া নিয়ে তিনি ছুটতেছেন ছুটতে ছুটতে নবীজির কাজ পর্যন্ত চলে এসেছেন কিতাবের মধ্যে আছে এত কাজ পর্যন্ত চলে এসেছে আল্লাহর নবী উঠের পুঠি বেশে আল্লাহর কোরআন থেকে তেলাট করতেছে সুরাকে এমনি মালিক এতটা কাজ পর্যন্ত এসেছে আমার নবীজির কোরআনের তেলাটগুলো সুরাকে এমনি কি মালিকের কান পর্যন্ত घोड़ार छुटे चले गबीजी दरबारे बल्लि बिरोधिता करबना दवा करें आल्लामीन जन के क्षमा कर दे जो मुसलिम 
দেওয়ার কারণে অমুসলিম অবস্থায় হাদিয়া দেওয়ার কারণে নবীজি বলছেন তুমি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমার কোনো হাদিয়া গ্রহণ করব না জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তুমি ইসলাম গ্রহণ করো নয়তো তোমার কোনো হাদিয়া আমি গ্রহণ করতে পারব না তবে তোমার কাছে একটাই দাবি এতটুকু রিকোয়েস্ট আমার সেটা হলো তুমি আমার সেদ সঙ্গে যে সাক্ষাৎটা তোমার হয়েছে এই কথাটা খবরদার তুমি মক্কার কোনো মানুষের সঙ্গে বলো না জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ मदिनार मदिनार समस्त मानस गोबीजी ग्रहण करारत्येक दिन सकाल हम मक्का और मदिनार सीमान प्रार्थी से दाड़ी थके আবার সন্ধ্যা যখন হয়ে যায় ওখান থেকে আবার বাড়িতে চলে যায় মনের মধ্যে আফসোস নিয়ে যে নবীর জন্য এত কোন অপেক্ষা করলাম নবীজি এখন আসেন নাই কিন্তু তাদের মনের মধ্যে এই ধারণা দীর্ঘ পাঁচ পাড়ি দিন কাফের তিনি চোখের আলো হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে তো একটু সময়ের দরকার এজন্য তারা অস্থিরতা বদনা করে প্রত্যেক দিন মক্কা মদিনার সীমান্তবর্তী জায়গায় সে অবস্থান করে আর বলে নবী কোথায় নবী কোথায় কিতাবের লোকগণ লেখেন মক্কার জমিনে ছোট্ট ছোট্ট শিশু বালকগুলো পর্যন্ত जार चेहरा नूरे आलो झल मले चेहरा नूरे आलो झल मल कर दया नबी मदी नाय देखले जीवन धन्य आईनारे सूटे दयार नबी मदी नाइन सुबह मक्कार मानस गो एक गान प्रत्येक दिन गाय नबी के ना पे फिर जाए নবীজি যে দিন মক্কা এবং মদিনার সীমান্তবর্তী জায়গায় পৌঁছানোর মতো ভাব সন্ধ্যা হয়ে গেছে রাতের অন্ধকার নেমে আসবে মক্কার সমস্ত যুবক আর বালকগুলো মানুষগুলো সব যখন আবার বাড়ির মধ্যে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছে আজকেও মনে হয় নবী আসবে না ইজরতের পরে তেরো দিন পার হয়ে গেল আজকেও মনে হয় নবী আসবে না সকলের মধ্যে হতাশা আমার নবীজি না জানি কাপের নেই মন্দিরের কাছে ধরা পড়ে গেল কি না এই হতাশাকে বুকে নিয়ে আবার যখন যার যার বাড়ির মধ্যে বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার মতো সিদ্ধান্ত मानुषुल्लास्थान कर দেখতে পাচ্ছি দুইটা উটের পিঠে সোয়ার হয়ে দুইজন ব্যক্তি মদিনার দিকে আসতেছে আল্লাহর কসম দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্যক্তির চেহারা যেন পূর্ণিমার আলোকে হার মানাই দেব জোরে বলেন সোয়ান আল্লাহ দুইজন ব্যক্তিকে আমি দেখতে পাচ্ছি এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্যক্তির চেহারাটা এত সুন্দর আমার মনে হয় ওই ব্যক্তি নবী মোহাম্মদ তোরা যাস না তোরা আয় ফিরে আয় আমাদের নবীকে দেখে যা লোকজনগুলো সকল তো সবাই যখন একে একে আবার ফিরে আসলো আমার নবীজি যখন তাদের মধ্যে নামলেন তাদের মধ্যে যেই মাত্র নবীজি পৌঁছালেন চারিদিকে আনন্দের গানটা ফুটে উঠলো মক্কার পরিবেশটা যেন আনন্দে আনন্দে মুখরিত হয়ে গেল ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ মক্কার সমস্ত পরিবেশ যেন আনন্দ করে পরিবেশ হয়ে গেল মক্কার সমস্ত মানুষগুলো এক এক যুগে তারা আমার নবীজিকে সম্মান করার জন্য বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন গান বিভিন্ন গজল তারা গাইতে থাকলো এক একে মানুষগুলো একত্রিত হয়ে এমন সুন্দর সুরে আমার নবীজিকে বরণ করার জন্য নবীজিকে বরণ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে তারা গান গাচ্ছে তারা গানটা আবার উল্টাই ধরেছে আমার দয়ার নবী মদিনায় আইসে বলেন 
আমার তয়ার নবী মদিনা এসে দেখলে জীবন ধন্য হবে আয়নার সুটে আমার দয়ার নবী মদিনা এসে কিছুক্ষণ পূর্বে যারা কান গেছে আমার দয়ার নবী মদিনায় আসবে মনের মধ্যে আফসোস নিয়া মনের মধ্যে ব্যথা নিয়া ওই মানুষগুলো যখন আমার বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে রওনা হয়েছে বাড়ির দিকে আমার নবীজিকে দেখার পরে নবীজি যখন তাদের মধ্যে আসলেন নবীজি তাদের মধ্যে আসার পরে গানটা পরিবর্তন করে তারা আবার গান ধরেছে আমার দয়ার নবী মদিনায় আমার মুসলমান ভাই না নবীজি তাদের মধ্যে অবস্থান করলেন মদিনায় নিরাপদে নবীজি পৌঁছে গেলেন এর মধ্যে মদিনায় পৌঁছানোর আগে মক্কা এবং মদিনার সীমান্ত এলাকায় আর একটা বাধার সম্মুখীন নবীজি হয়েছিলেন ওই জায়গায় বুড়ায়দা আসলামি নামক একজন ব্যক্তি এক নয় দুই নয় সত্তর জন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমার নবীজিকে ধরার জন্য মদিনার সীমান্ত দিয়ে তারা রাউন্ড দিচ্ছেন যে এলাকা দিয়ে তো মোহাম্মদ যাবে নবীজি যখন মদিনার সীমান্ত এলাকায় পৌঁছাবেন এমন সময় বুড়ায়দা আসলামির দেখা নবীজি দূর থেকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে मानुष गोत्र मानुष चिंता करो ना टेंशन नियोनाबीजी पुनर बुरादासमी সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা দিয়ে দিলেন ইমানের কালিমালাই ঢুকবো কিন্তু আমাদের সামনে একটা ইসলামের পতাকা থাকা দরকার জোর বলেন আল্লাহ আকবর নবীজি বুড়াইদা আসলামের এক গ্রহ দেখে বুড়াইদা আসলামের কথা শুনে মাথার পাগড়ি মোবারকটা খুলে ফেললেন বর্ষার মধ্যে পাগড়ি মোবারকটা লাগাই দিয়া বুড়াইদা আসলামের হাতের মধ্যে ধরাই দিয়ে বললেন বুড়াইদা আসলামি তোমার যখন ইসলামের পতাকা ধরার এত শখ আমি তোমার হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দিলাম তুমি আমার সামনে সামনে ইসলামের পতাকা নিয়ে মদিনায় প্রবেশ করো জোরে বলেন সুবাহাল মদিনায় প্রবেশ করার পরে মদিনার মানুষগুলো যখন একত্রিত হয়ে চতুর্দিকে আমার নবীজিকে ঘেরা করে ফেলেছে নবীজির আগমনের গান তারা যখন গাইতেছে নবীজির মনটা আনন্দে পড়ে গেছে মানুষের চোখে দুই সময় পানি আসে এক সময় সে কষ্টের সময় আর এক সময় সে আনন্দের সময় দুইটা সময় মানুষের চোখে পানি আসে নবীজি কানতেছেন প্রশ্ন করা হলো আপনার সুখের দিন আপনি কাঁদেন কেন নবীজি বললেন রে মদিনার মানুষগুলো তোমাদের মতো এমনি করে আমি যখন দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাই পে গিয়েছিলাম তোমরা যখন যেমন আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে আমাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছ ওই তাইফের জমিনের যুবকগুলো আমাকে ঘিরে চতুর্দিক থেকে পাথর মেরেছিল তোমরা আমাকে মারবা না তো ওরা তো আমাকে পাথর মেরেছিল চতুর্দিক থেকে ঘিরে তোমরাও কি আমাকে মারবা মক্কার জমিনের সমস্ত যুবকগুলো সমস্ত যুবক বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রাজপথ নিজে করে দেব ওখানে বিজি আপনার শরীর মোবারক থেকে এক ফোটা রক্ত মোবারক আমরা মদিনার মানুষ সত্তা দেব নজর বলেন আমরা 
আমরা সহ্য করব না জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার মুসলমান ভাইরা এমনি ভাবে নবীজি আস্তে আস্তে মদিনার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মসজিদ তৈরি করলেন মসজিদে কুবা সর্বপ্রথম সেখানে নবীজি তৈরি করলেন আস্তে আস্তে সামনে একটু এগিয়ে যে মসজিদে নবী নববি তৈরি হলো নবীজি একটু সুখে শান্তিতে একটু আরামে যখন বসবাস করতেছেন মক্কার কুসুকপুরি মহল আবার সর্বন্তর করলো ওখানেও নবীজিকে সব সুখে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না যার পরিচিত হয়েছিল পরবর্তীতে বদর যুদ্ধ এই বদর যুদ্ধ এমন একটা যুদ্ধ ছিল যেই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইসলামকে একবারে পৃথিবীতে বিজয়ী দিন হিসাবে ঘোষণা করেছেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এই যুদ্ধ এমন একটা লড়াই ছিল যেই যুদ্ধটা ছিল পিতা এবং পুত্রের মধ্যে ছিল যুদ্ধ একদিকে পুত্র অস্ত্র ধরবে আরেকদিকে পিতা অস্ত্র ধরবে পুত্র পিতাকে মারবে পিতা পুত্রকে মারবে বদর যুদ্ধ ছিল এমন একটা যুদ্ধ কিন্তু ইসলামকে বাঁচানোর জন্য পিতাকেও দেখার দরকার নাই ইসলামকে দেখার বাঁচানোর জন্য পুত্রকে দেখার দরকার নাই রাসূলের সম্মানকে দেখার জন্য পিতাকে দেখার দরকার নাই রাসূলের উপর যদি আঘাত আসে ইসলামের উপর যদি যদি আঘাত আসে কোরআনের উপর যদি আঘাত আসে সেই शिक्षा जीवन सब चाहते जीवन चले जाए रसुलसुलान मुसलमान সহ্য করতে পারে না আল্লাহ পাক রব বলে দেবেন আপনার আমার জীবন আপনার আমার জিন্দিগিটা রাসুলের ভালোবাসার উপর থেকে গঠন করার তফিক দেন যাতে করে তেয়ামতের ময়দানে হাউজে কাউসার রাসুলের কাছ থেকে আপনার আমি পান করতে পারি মাকাম মাহমুদের নবী যে সজদায় পড়ে থাকবেন ওই সময় যেন রাসুলের সুপারিশ আপনি আমি নিতে পারি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমীর জন্য সেই তফিক আপনাকে আমাকে দান করেন আমরা বলি আমি আমার তফিক